Hallo und herzlich willkommen zum 29. Teil meiner Videoreihe über diese bernardo drehfräskombination In dem Teil heute möchte ich euch ein bisschen was über das Thema Rendeln erzählen. Ich habe auch einen ganz konkreten Anwendungsfall, den ich euch gleich zeigen möchte. Also erstmal ein paar allgemeine Dinge zu dem Thema und dann werde ich dieses kleine Werkstück dann hier an der Maschine fertigen. Zunächst mal ein paar allgemeine Worte, dazu schauen wir uns erstmal an, worum es überhaupt ähm, heute bei dem Werkstück geht. So, also um welches Werkstück geht es? Es geht hier ganz konkret um dieses Einstellrad für dieses äh, Luftsteuerventil. Das erfüllt zwar seinen Zweck, aber wie ihr seht, habe ich hier einfach nur so eine, eine Zahnriemenscheibe genommen. Und das möchte ich jetzt ersetzen durch ein vernünftiges Einstellrädchen und das soll natürlich dann gerendelt werden. Fertigen werde ich das hier aus so einem Messingrundmaterial, das hat 30 mm. Und ja, warum rendelt man überhaupt? Also manchmal, das ist jetzt nicht der häufigste Anwendungsfall, aber manchmal aus optischen Gründen, weil es einfach vielleicht schöner aussieht an bestimmten Teilen. Meistens aber einfach um Dinge, um, um, um Teile griffiger zu machen. Und äh, das sieht man hier schon an diesem Rentelwerkzeug selbst. Also da sieht man, dass hier oben dieser, diese Einstellschraube, die ist hier gerendelt. Nicht weil es schöner aussieht, sondern einfach damit man weniger abrutscht, damit es griffiger ist. Rendeln kann man entweder fräsen, also es gibt Rentelfräsen, da wird wirklich aus dem Werkstückmaterial rausgenommen oder Rändel drücken. Beim Rändel drücken wird im Prinzip diese Rändelung in das Werkstück geprägt. Und äh, vom Muster her, es gibt verschiedene äh, solche Rändelrädchen. Äh, das ist hier jetzt ein Kreuzrändel. Es äh, gibt aber auch andere Muster, so Längsrändelungen äh, und andere. Vom Werkzeug her gibt es beim Rändel drücken Drücken, wie der Name schon sagt, so Rändelstähle mit so einer Aufnahme für so ein Rändelrädchen. Und die werden dann wirklich nur, also nur in Anführungszeichen, in das Werkstück reingedrückt, indem über den Quervorschub einfach hier Kraft auf das Werkstück ausgeübt wird. Jetzt kann man sich vorstellen, dass bei Alu oder Messing das vielleicht noch ganz gut geht auf so einer kleinen Maschine. Dass aber, wenn man jetzt Stahl rendeln will, dass man da schon enorme Kräfte ausüben muss, damit diese Rändelung eingeprägt wird. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass auch sehr starke Kräfte auf die äh, Spindellage ausgeübt werden. Also ist für die Maschine jetzt nicht so das Beste, was man machen kann bei so einer kleinen Maschine. Bei einer großen ist okay, aber bei so einer kleinen Maschine würde ich persönlich das eher nicht empfehlen. Deswegen habe ich hier so eine Rändelzange. Die Rändelzange funktioniert so, dass es zwei hier, zwei solche Rändelrädchen gibt. Und das Werkstück wird im Prinzip zwischen aufdrehen, zwischen diese Rädchen eingespannt, dann wird zugestellt, beziehungsweise es wird, wenn wir gleich sehen, vorher zugestellt und dann hier reingefahren ins Werkstück und damit wird sowohl von oben als auch von unten eine Kraft ausgeübt auf das Werkstück. Diese beiden Kräfte, die heben sich auf und damit sind die Spindellager natürlich entlastet. Also ich arbeite eigentlich immer mit so einer Rändelzange. Und mit dieser Rändelzange möchte ich jetzt hier auch diese Rändelung auf diesem Werkstück machen. Diese Rändelzange wird in den Stahlhalter eingespannt, mittig natürlich. Und dann kann diese Rändelung geprägt werden. Das werden wir uns jetzt auch gleich an der Maschine anschauen. Dazu werde ich hier dieses Material hier erstmal planen. Dann werde ich hier so einen kleinen Absatz reindrehen in dem dann eine Madenschraube kommt, um dieses, dieses Rädchen dann hier auf diesem Ventil befestigen zu können. Äh, dann hier außen nochmal kurz Plan gedreht. Und da gibt es jetzt eine wichtige Sache, die man noch äh, anmerken sollte. Diese Rändelrädchen, die haben eine bestimmte Teilung. Das kann jetzt bei jedem Rändelrädchen anders sein. Das hier hat eine Teilung von einem Millimeter. Und jetzt ist natürlich klar, dass diese Teilung von einem Millimeter, dass die zu dem Umfang von dem Werkstück passen sollte, 
damit, wenn das sich das Werkstück einmal gedreht hat, die Rändelung wieder in die gleiche Vertiefung reinkommt. Das heißt, der Umfang von dem Werkstück sollte ein Vielfaches von der Teilung sein. Also bei einer Teilung von einem Millimeter, habt ihr das schon mal ausgerechnet, ganz grob, also bei 28 mm Durchmesser kommt man da auf eine fast genaue Teilung, also es sind vier Hundertstel weniger, ist aber okay. Die vier Hundertstel machen kein Problem. Also man sollte das Werkstück, wie gesagt, so abdrehen, dass der Umfang vom Werkstück, der ja einfach mit Pi mal D berechnet werden kann, zur Teilung von dem Rentelrädchen passt. Das vielleicht noch als zusätzliche Anmerkung. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze noch auf der Maschine an. So, als erstes wird das Werkstück jetzt äh, hier geplant. Und noch eins vorab, äh, bevor es dazu Kommentare gibt. Äh, das Werkstück ragt relativ weit aus dem Futter raus. Das ist jetzt bei dem Durchmesser 30 mm und Messing okay. Aber generell solltet ihr beim Rändeln oder auch generell beim Drehen natürlich darauf achten, dass das Werkstück nur die absolut notwendige Länge aus dem Futter schaut. Der Grund hier dafür ist jetzt schlicht und ergreifend der, dass mein Spindeldurchlass nicht groß genug ist für diese 30 mm. Deshalb äh, musste ich jetzt dieses Werkstück, ich wollte es jetzt nicht absägen, ähm, hier ein bisschen weiter aus dem Futter ragen lassen. Wie gesagt, beim Messing ist das noch okay, aber achtet eben immer darauf, dass das Werkstück so kurz wie möglich und so lang wie nötig eingespannt ist. So, jetzt habe ich schon mal einen Millimeter zugestellt und werde jetzt hier erstmal diese Stirnseite planen. mal gut aus. Jetzt ähm, werde ich das Werkzeug wechseln und dann diesen kleinen Absatz dran drehen, von dem ich gesprochen habe, in dem dann diese, nachdem das äh, Rädchen gebohrt ist, die Madenschraube reinkommt. So, der Absatz wird 5 mm äh, tief und soll einen Durchmesser von 18 mm bekommen. Ich mache das jetzt fertig. Auf den Durchmesser muss ich glaube ich jetzt hier in dem Video nicht alles zeigen. So, der Absatz mit 18 mm ist angedreht. Jetzt wird die, ähm, der Durchmesser fürs Rändeln auf diese vorhin erwähnten 28 mm angedreht. Und ähm, wenn das geschehen ist, dann geht es mit dem Rändeln los. Ich habe das jetzt ein bisschen länger gedreht, damit das Rändelrädchen einen vernünftigen Auslauf hat. So, der Durchmesser von 28 mm ist jetzt angedreht und die Rändelzange ist eingespannt. Und das Verfahren ist jetzt folgendermaßen. Ich habe erstmal die Rändelzange mittig hier so 
festgestellt, dass er anliegt. Und dann solltet ihr nicht versuchen, dort jetzt einfach mit Gewalt weiterzudrehen, weil das wird relativ schwer gehen, sondern ihr fahrt einfach mit dem Schlitten wieder raus, stellt dann zu und fahrt dann mit dem Schlitten rein. Das heißt, dann müsst ihr nicht die Kraft hier am Rad aufbringen, sondern äh, der Querschlitten übernimmt dann das Ganze. Ich habe hier eine Besonderheit. Die Rendelung ist bei mir so schmal, dass hier das Rendelrädchen ausreicht. Das heißt, ich muss hier gar nicht über einen Längsvorschub die Rendelung vergrößern. Das müsste man natürlich machen, wenn das jetzt eine längere Rendelung wäre. Dann wird man hier vorne erstmal die Rendelung so, oder die, 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 die Rendelung, ja, die Prägung so einstellen, dass sie okay ist. Und sobald die Rendelung okay ist, würde man den Vorschub einschalten und dann hier den Rest weiter rendeln. Wichtig beim Rendeln, das sollte man immer sehr gut schmieren. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Und dann äh, jetzt erstmal schauen, ob die Zustellung tief genug ist. Und dann gegebenenfalls nochmal nachstellen. So, als letztes wird das Teil jetzt mit einem Millimeter Übermaß zum späteren Plandrehen abgestochen. So, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Noch ein bisschen sauber machen. Aber man sieht hier die Rendelung. Es kommt hier noch eine Bohrung rein für ein M3-Gewinde. Und das kommt dann eine Martenschraube rein zur Befestigung. Und dann ist das Teil soweit fertig. Und ihr habt bei der Gelegenheit gesehen, wie man mit dieser Maschine rendeln kann. So, damit ist das Teil fertig. Mal ganz bewusst nicht an der penibel aufgeräumten Werkbank, sondern so wie es aussieht, wenn das Projekt oder das Mini-Projekt fertig ist. Da ist also jetzt das neue Rädchen 
für die Luftsteuerung dieses Motors sieht meines Erachtens besser aus als dieses bisherige zweckentfremdete, diese zweckentfremdete Zahnriemenscheibe. Ja, damit ist auch dieses Thema beendet. Ich hoffe auch das hat euch wieder ein bisschen interessiert. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ralf.